det har snöat. Idag tänkte jag göra i ordning snöplogen för säsongen. Det är I början på säsongen det kommer lite, lite grann snö. Och I förra videon så visade jag hur man bygger ihop snöplogen från att man får den i kartongen. Idag tänkte jag göra den klar för säsongen. Och sen så ska vi se om vi kan putsa bort det här lilla snötäcket som har kommit också. Men först en kopp kaffe. Den här kaffebryggan hittade jag i ett soprum. Jag fick igång den för ett par tusen spänn och så nu har jag en kaffemaskin för 10-12 tusen spänn som jag hittade i soprummet. Jäkligt fin. Som vanligt när man ska göra någonting så är det att ta fram alla grejer som tar längst tid. Etablera och avveckla. Men den här gången tror jag att det räcker med några fasta nycklar och så förlatheten skull en skruvdragare. Och så en liten hammare behöver vi också. Nu kör vi! Här står blodbladen. Vi monterar ihop dem där och skruvar dit alla de där små skruvarna och slår igenom sprinten. Och så på ramen förstås. Ja, den är väl här någonstans. Så, eh, klockan är nu fem i elva. Eh, får vi se hur lång tid det här tar. Jag tror inte att det bör ta mer än 20-30 minuter någonting att få ihop det här. Eh, förhoppningsvis snabbare. Eh, sen får den stå på uppställd under vinter då förstås. Eh, men i början på säsongen så tar det en liten stund att få ihop allting. Nu kör vi! Ja, och vill ni se en detaljerad film över hur man bygger ihop den här från scratch så klicka upp i hörnet här så länkar jag till min första del i den här serien. Fem över elva. Tio minuter tog det där. Nu ska vi på med den på eh, fyrhjulingen. Där sitter ju en platta under sen tidigare. Och sen så sätter man dit de här eh, sprintarna där under. Och fäster fast den med, med vinchen sen. Nu har det gått 10 minuter till för att få i de här små sprintarna. Man fäster ramen upp i bottenplattan på fyrhjulingen. Här är det ganska bra att vara två personer. En som rör lite grann på, på själva plogramen och någon som försöker trycka i sprinten. Så här får jag springa lite grann fram och tillbaka när jag är ensam. Och det gör ju inte saken bättre att det är ganska trångt att ta sig runt. Jag löste det här problemet genom att ta en kil som man har när man hugger ved. Och la den på tröskeln och slog in så att plogramen sakta rörde sig uppåt. Nu sitter den där, nu ska jag bara kroka i vinchen. Sen kan vi köra.
Här borde jag ha lyft plogen innan jag kommer ut på vägen. Det är så lätt att det blir snökokor kvar som fryser fast i vägbanan. Bättre att lyfta plogbladet innan vägen och sen städa bort strängen åt sidan. Det går ju bra det här. Och som ni såg har jag inte tagit av de där ubultarna under plogfästet som jag lovade i den förra videon. Det blev helt enkelt inte av i somras. Klicka gärna runt här på kanalen när vi är klara. Du kommer hitta fler fyrhjulingsfilmer och en del små byggprojekt. När man kör en plogen i pil eller uppsamlingsformation så fungerar inte stenutlösa fjädrarna så bra. Tur att jag har så jämn och fin gräsmatta. Så, det var den videon. Nu är det färdigplogast här för idag. Det är inte så mycket snö idag, men när man bor där jag bor, då får man passa på när det finns snö och ploga. Om man är sugen på att snöröja. Dagens video handlade om att sätta fast plogen på fyrhjulingen igen efter sommaren. Det tog ungefär 10 minuter att sätta dit plogbladen på själva ramen. Och sen ytterligare 10 minuter att få dit plogramen under fyrhjulingen. Då. Möjligen så ska man vända på det där så att man tar ramen först och sen sätter dit plogbladen på själva ramen. Men det funkar väldigt bra. Nu får den sitta så där eh, under vintern här så eh, vi ser om det blir någon mer snöröjning under den här vintern. Eh, gillar du det här så är det bara att likea och eh, prenumerera så ses vi nästa gång. Mm.